Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Hãng thông tấn Ukraine Form của Ukraine vừa qua dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine, ông Dmitry Pletenchuk thông báo nước này lần đầu phát hiện Nga triển khai đồng thời 3 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình tới khu vực Biển Đen và biển Azov gần Ukraine. Ông Pletenchuk nói hạm đội Biển Đen đôi khi được gọi là hạm đội ngầm, giờ điều đó đã đúng. Dường như nhắc đến việc Nga thay đổi kế hoạch tác chiến khi rút tàu chiến mặt nước và chỉ huy tàu ngầm ở khu vực nhằm ngăn nguy cơ bị Ukraine tập kích bằng xuồng không người lái mặt nước, tên lửa và máy bay không người lái. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh vào tàu và hạ tầng của hạm đội biển đen của Nga buộc các tàu này di chuyển khỏi Sevastopol đến Novorossiysk ở vùng Krasnodar và xa hơn. Hình ảnh vệ tinh do Pravda Ukraine đăng tải hồi đầu tháng cho thấy Nga đã di chuyển 18 tàu hải quân, bao gồm hai tàu tuần tra lớp Vasily Bukov và tàu đổ bộ lớp Propucha khỏi tầm ngắm của hỏa lực Ukraine ở Biển Đen. Nga không công bố số lượng tàu ngầm mà họ duy trì ở khu vực. Các cuộc tấn công của Ukraine gây trở ngại đáng kể đối với sự kiểm soát của Nga ở khu vực Biển Đen gần Ukraine nhất. Theo tuyên bố của Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, hạm đội của Nga đã tổn thất đáng kể. Tính đến cuối năm 2023, khoảng 30% hạm đội biển đen của Moscow bị phá hủy. Ngoài ra, động thái triển khai tàu ngầm trên của Nga được Ukraine loan báo trong bối cảnh xung đột có dấu hiệu diễn biến ác liệt hơn. Ukraine mới đây xác nhận Nga đang tấn công dữ dội vào các mục tiêu xung quanh thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Theo Reuters, Pokrovsk là trung tâm vận tải quan trọng hàng đầu của Ukraine lúc này. Thành phố nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân đội Ukraine đến các chảo lửa ác liệt nhất là Chasovya và Kostyantinovka, cũng ở tỉnh Donetsk. Các lực lượng của Nga đã đạt được thành quả nhanh chóng ở phía đông Donetsk trong tuần qua, kiểm soát được một vài ngôi làng và tiến gần thành phố Pokrovsk, một trong những thành trì chính của Ukraine trong khu vực. Theo các bản đồ nguồn mở của chiến trường dựa trên video chiến đấu và hình ảnh vệ tinh, Lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Pokrovsk khoảng chục km sau khi quân đội Moscow tiến dọc theo một tuyến đường sắt và tiến khoảng 5 km về phía thành phố. Các nhà phân tích quân sự nhận định những thành quả nhanh chóng trên phản ánh năng lực được cải thiện của Moscow trong việc khai thác các sơ hở trong phòng tuyến Ukraine hiện đang bị giàn mỏng do thiếu lực lượng và đứng trước sức ép của các cuộc tấn công liên tục dọc tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Trong những tháng gần đây, các chuyên gia cho biết Quân đội Nga ngày càng tập trung vào việc xác định các đơn vị suy yếu và tổ chức kém của Ukraine trước khi xuyên thủng phòng tuyến đối phương bằng cách đưa số lượng lớn binh sĩ và xe bọc thép vào chiến trường. Ông Mykola Bielyskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Ukraine cho hay, Nga thăm dò phòng tuyến để xem liệu có tiểu đoàn nào cố thủ hoặc rút lui không. Theo ông, khi Nga tìm ra các tiểu đoàn và lữ đoàn suy yếu, họ sẽ dồn ép đối phương bất chấp tổn thất thế nào. Một minh chứng cho điều này là việc Nga đã kiểm soát được làng Progress ở phía đông. Việc này diễn ra sau khi Ukraine rút quân trong hỗn loạn bởi các binh sĩ ở phía bắc của ngôi làng bị quân đội Nga bao vây và chỉ trốn thoát sau khi các binh sĩ phớt lờ lệnh không được phá vòng vây của chỉ huy. Việc rút quân nhanh chóng này dường như đã cho phép các lực lượng của Nga nhanh chóng kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn. Theo bản đồ chiến trường của Deep State, kể từ khi Progress thất thủ, quân đội Nga đã kiểm soát được hơn 25 km vuông. Ông Yuri Butusov, một nhà báo quân sự của Ukraine cho biết Nga đã tấn công các lữ đoàn có chỉ huy và tổ chức yếu nhất. Ukraine đối mặt với những thách thức trên trong những tháng gần đây khi quân đội mắc kẹt trong những cuộc rút quân hỗn loạn hoặc xoay vòng lực lượng kém hiệu quả khiến Nga nhanh chóng kiểm soát được thêm lãnh thổ. Tại Aditka, một thành phố ở phía đông Nga giành được hồi tháng 2 năm 2024, các binh sĩ Ukraine cho biết việc không thể rút quân tuần tự đã khiến nước này tổn thất lực lượng. Khoảng 2 tháng sau, Ocheretino, ngôi làng ở phía tây bắc Adipka thất thủ, một phần được cho là do quân đội Ukraine không thể xoay vòng lực lượng đúng cách, khiến cho khu vực này không được bảo vệ. Ông Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Viên, nước Áo cho biết, việc xoay vòng lực lượng thường là những thời khắc nguy hiểm nhất với một đội quân bởi họ rời khỏi các vị trí chỉ được bảo vệ một phần khi các binh sĩ rút lui. Chuyên gia Bielieskov thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine thì tin rằng các bước tiến của Nga cho đến nay vẫn chưa biến thành những đột phá lớn, điều cho phép Moscow kiểm soát được toàn bộ khu vực Donetsk, một trong những mục tiêu quân sự chính của Moscow. 
Dù vậy, những kết quả gần đây của Nga đang đe dọa vành đai phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Lực lượng của Nga hiện đang đặt một con đường trọng yếu nối Pokrovsk với các thành trì khác của Ukraine ở khu vực này trong tầm bắn của pháo binh. Theo ông Butusov, tình hình rất nguy kịch vì tốc độ tiến quân của đối phương thật đáng lo ngại. Theo ông Alexander Mironenko, giám đốc điều hành của tập đoàn Mentivest, sau khi đạt được thành công trong quá trình thử nghiệm bởi quân đội Ukraine tại mặt trận phía đông, một lớp giáp dưới dạng màn hình trượt sẽ được lắp vào xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley để tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trên chiến trường. Các lớp bảo vệ này được làm từ thép, giúp chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV mang bom của Nga, đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Ông Mironenko nói, chúng tôi hiện đang chuyển sang sản xuất hàng loạt. Tập đoàn Metinvest hoạt động theo sáng kiến mặt trận thép, một nỗ lực chung của nhiều doanh nghiệp do ông trùm sắt thép người Ukraine Rinat Akhmetov điều hành đã nghiên cứu và phát triển các tấm chắn thép cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và các thiết bị quân sự khác do lực lượng Kiev vận hành. Ông Mironenko nhận định rằng các UAV và FPV hiện là mối nguy hiểm lớn nhất đối với xe tăng và bất kỳ loại xe bọc thép nào mà quân đội Ukraine sử dụng. Ông Mironenko nói các FPV có thể gây hư hại cho một phần của xe tăng, khiến chúng bất động và dễ dàng trở thành mục tiêu cho một cuộc tấn công tiếp theo của máy bay không người lái, tên lửa chống tăng hoặc pháo binh. Lớp giáp dạng màn hình được gắn vào xe tăng M1 Abrams đã hoạt động tốt trong chiến đấu, bảo vệ được cả kiếp lái và xe tăng. Ông Mironenko cũng đồng thời cho rằng phiên bản lá chắn mới nhất dành cho xe chiến đấu Bradley phức tạp hơn so với các phiên bản trước. Lá chắn này là một màn hình di động đặc biệt, có thể trượt qua lại sang hai bên hoặc từ trên xuống dưới, tùy thuộc vào tình huống chiến đấu. Mỗi lớp giáp này có giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Các khí tài quân sự cỡ lớn do Mỹ tài trợ như xe chiến đấu bộ binh M1 Abrams và M2 Bradley là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của phi đội UAV mang bom của Nga trên chiến trường. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp 31 xe tăng Abrams và hơn 300 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 47 chiến đấu tại các điểm nóng dữ dội nhất ở vùng Donetsk phía đông Ukraine cũng thường xuyên sử dụng xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970 để đối phó với xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô. Loại xe chiến đấu được mệnh danh là sát thủ diệt tăng nhờ được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng TOW. Theo các chuyên gia quân sự, việc tăng cường lớp phòng thủ cho các sát thủ diệt tăng Bradley giúp Ukraine kéo dài thời gian trên chiến trường trong bối cảnh nhiều loại vũ khí khác do Mỹ và phương Tây viện trợ vẫn đang trên đường vận chuyển. Kể từ khi thoát khỏi vụ ám sát hụt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo được vị trí ứng viên đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Một câu hỏi được đặt ra nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, Ukraine sẽ như thế nào? Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong 24 giờ, mặc dù ông không nêu rõ các biện pháp đó là gì. Sau cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump tuyên bố cả hai bên có thể ngồi lại với nhau, đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, mối lo ngại lớn ở đây là ý tưởng của ông Trump về một giải pháp hòa bình có thể chỉ đơn giản là việc Nga kiểm soát các khu vực hiện nay ở Ukraine. Gần đây, ông đã tuyên bố với người đồng hành tranh cử của mình là Thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance, người đã nói rằng ông không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine. Với tất cả những điều này, nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, các thành viên NATO khác có thể đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Nga, hoặc ủng hộ ông Zelensky bác bỏ một thỏa thuận như vậy và tiếp tục chống lại cuộc tấn công của Moscow. Trong kịch bản thứ hai, Ông Trump thậm chí có thể ngăn cản những người không có cùng ý kiến bằng cách rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với các đồng minh mà ông coi là làm gia tăng xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một cuộc khủng hoảng theo hướng này sẽ chia rẽ và làm suy yếu NATO đến mức một số đồng minh có thể rút lui khỏi cuộc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và dừng hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, một thực tế là ngay cả khi Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới thì mối đe dọa từ Trung Quốc có thể bóp nghẹt nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong trường hợp đó, ông Zelensky sẽ phải dựa vào các đồng minh châu Âu, cùng với các khoản vay G7 được hỗ trợ bởi số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, nếu ông Trump giành chiến thắng vào tháng 11 tới, các cố vấn của ông có thể sẽ cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần kết thúc để ngăn Mỹ bị kéo vào nếu Nga muốn đáp trả việc các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khi Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, rủi ro này không phải là hoàn toàn không thể xảy ra. Điều này đồng nghĩa rằng một phần cái giá của việc ông Trump chấp nhận các thành viên EU tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có lẽ là cam kết không sử dụng các vũ khí này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mặc dù vậy, hiện nay có một vài ngoại lệ đối với các mục tiêu ở Nga 
gần biên giới với Ukraine. Điều này không kéo Mỹ vào xung đột trực tiếp với Nga dưới thời Tổng thống Joe Biden, nên cũng không xảy ra dưới thời ông Trump. Tuy nhiên, thực tế là trước những mối đe dọa từ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Nga, châu Âu chỉ cảm thấy an toàn khi cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu ông Trump duy trì cam kết của Mỹ với NATO. Điều này đã đưa đến một vấn đề khác, đó là ông Trump cho rằng các nước châu Âu nên hành động nhiều hơn để tự vệ, thể hiện qua chính câu nói của ông rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với các thành viên NATO không đóng góp công bằng cho liên minh. Vì vậy, với việc ông Trump đắc cử, những cam kết đáng tin cậy về việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trong khi các cố vấn tương lai của ông Trump đồng ý với những lập luận như vậy, thì về nguyên tắc, vẫn còn nghi vấn liệu các thành viên NATO có thể thực sự thực hiện được những gì các cố vấn của ông mong đợi hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và lâu dài đối với Ukraine, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken với người đồng cấp Ấn Độ Subramaniam Jaishanka tại Tokyo, Nhật Bản. Các bài đăng trên mạng xã hội của cả ông Blinken và ông Jaishanka sau đó đều đề cập đến cuộc gặp, nhưng không nhắc cụ thể đến Ukraine. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh truyền thông Ấn Độ đưa tin Thủ tướng nước này Narendra Modi đang lên kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8 tới. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới quốc gia Đông Âu này kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 và diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi hai nước giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Ấn Độ cũng phản đối áp lực của phương Tây từ bỏ hợp tác với Nga, viện dẫn mối quan hệ lâu dài với Nga và nhu cầu kinh tế của nước này. Những năm gần đây, Washington đã tìm cách cải thiện quan hệ với New Delhi. Tuy nhiên, trong thời gian ông Modi ở thăm Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ không hài lòng với Ấn Độ về mối quan hệ của nước này với Nga. Trong một tuyên bố hồi đầu tháng, Mỹ đã nhấn mạnh rằng mối quan hệ gần gũi với Nga có thể giúp Ấn Độ thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi thỏa thuận năng lượng với Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington, thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre đã mô tả Ấn Độ là đối tác chiến lược của Mỹ. Hai nước đã có những cuộc đối thoại toàn diện và thẳng thắn, bao gồm cả mối quan hệ với Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, ủng hộ nỗ lực hòa bình lâu dài tại Ukraine. Phía Mỹ đã đưa ra tuyên bố này sau khi Thủ tướng Modi đã đề cập và bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của những đứa trẻ vô tội trong các cuộc xung đột tại Ukraine, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định rằng không có giải pháp nào có thể đạt được trên tiền tuyến và rằng các cuộc đàm phán hòa bình không thể thành công trong bối cảnh xung đột. Những lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đang khiến dự án khai thác và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga mang tên Arctic LNG-2 rơi vào tình trạng bế tắc. Dự án khai thác và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất và đầy tham vọng của Nga mang tên Arctic LNG-2 do công ty Novatech thực hiện đang đối diện nguy cơ sớm chấm dứt hoạt động ngay từ giai đoạn đầu. Nguyên nhân được giải thích là do các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến khách hàng, nhà đầu tư và bên cung cấp trang thiết bị cần thiết của dự án đều lảng tránh, khiến cho công ty Novatech đang đối diện khó khăn vô cùng lớn. Hiện tại, đối tác nước ngoài đã ngừng tham gia dự án, điển hình như nhà máy đóng tàu Hàn Quốc từ chối cung cấp tàu vận tải hạng nặng. Nhưng đòn giáng mạnh nhất chính là việc Trung Quốc hủy cung cấp các thiết bị phục vụ việc chế biến khí tự nhiên hóa lỏng cho dự án Arctic LNG-2 chỉ vài ngày trước khi chúng đến khu vực Murmansk. Dưới hiệu lực của các lệnh trừng phạt và tránh rủi ro khi làm ăn với phương Tây, nhà sản xuất thiết bị hóa lỏng khí đốt Uyghur New Energy của Trung Quốc đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Nga. Theo thông báo, dự án Arctic LNG-2 ở Bắc Cực mới đây đã phải đình chỉ việc sản xuất khí hóa lỏng, khiến tham vọng khai thác tài nguyên từ vùng đất này của Moscow gần như tiêu tan. Rõ ràng các lệnh trừng phạt đã dẫn đến việc đối tác ngừng cung cấp thiết bị và vật liệu cần thiết để hoàn thành việc xây dựng nhà máy và bắt đầu sản xuất LNG, khiến dự án không thể tiếp tục. Trang Chi Captain đưa tin, tuần trước nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG Novatech của Nga đã hạ thủy giai đoạn thứ hai của dây chuyền LNG nổi lớn nhất thế giới từ một ụ tàu gần Murmansk với sự hỗ trợ của một đội tàu kéo và tàu ngoài khơi. Dự án sử dụng các bệ bê tông nổi khổng lồ để chứa từng dây chuyền sản xuất LNG với kích thước 300m x 128m và trọng lượng 540.000 tấn. Công trình này có kích thước và trọng lượng ngang ngửa với tàu nổi dùng để khai thác khí tự nhiên hóa lỏng Prelude FLNG của gã khổng lồ Anh Shell. Ít nhất hai tàu tuần tra của FSB và các phương tiện trên không sẽ hộ tống hành trình 1.300 hải lý, đưa dây chuyền LNG nổi vào Bắc Cực. Những bức ảnh chụp ở Vịnh Kola cũng cho thấy các tàu nổi và tàu ngầm của quân đội Nga ở gần bệ nổi LNG. 
rủi ro lớn nhất đối với dự án Arctic LNG 2 có khả năng vẫn tồn tại trong suốt giai đoạn đầu của hoạt động kéo tàu ở vịnh Kola và dọc theo bán đảo Kola. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hải quân Ukraine đã nhiều lần nhắm vào hạng đội biển đen của Nga. Sẽ mất khoảng 3 tuần để di chuyển bệ nổi qua vùng biển rộng lớn của biển Barents và biển Kara. Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Nga, ngay cả khi nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga và Ấn Độ đặt ra mục tiêu thương mại song phương đầy tham vọng là 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng 50% so với mức 66 tỷ đô la Mỹ hiện tại. Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Nga trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự và mối quan hệ kinh tế của hai nước là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin. Tự Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kawacha cho biết, ông Modi đã nêu lên nhu cầu mở rộng giỏ hàng hóa thương mại giữa hai nước và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Ấn Độ cả trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Ông Ajay Srivastava, đồng sáng lập của Tổ chức Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu GTRI, thông tin, Mặc dù mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ có vẻ khả thi, nhưng mối quan tâm chính của Ấn Độ là về việc kiểm soát thâm hụt thương mại 57 tỷ đô la Mỹ và tìm kiếm một cơ chế thanh toán hiệu quả cho các giao dịch với Moscow. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, xuất khẩu của New Delhi sang Moscow chỉ đạt 4,26 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu chủ yếu là dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đạt 61,43 tỷ đô la Mỹ tổng cộng 65,69 tỷ đô la Mỹ và nghiêng mạnh về phía Nga. Tổng giá trị thương mại này cũng tăng 33% so với mức 49,36 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Ông Srivastava nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dẫn đến mất cân bằng thương mại đáng kể. Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Nga tăng từ 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine lên 57,2 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Hai nước đang nỗ lực tăng cường thương mại bằng đồng rupee, rúp để thay thế cho các cơ chế thanh toán quốc tế đã bị hạn chế do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga. Đất nước Nam Á cũng đang tìm cách khai thác các cơ hội xuất khẩu lớn hơn như cung cấp các loại hàng hóa mà Nga không thể có được từ nước khác do các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Badwan cho biết nước này xem xét xuất khẩu các mặt hàng như điện tử, sản phẩm kỹ thuật và các mặt hàng khác cũng như nhập khẩu dầu mỏ. Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét một số rào cản phi thuế quan mà các nhà xuất khẩu của nước này phải đối mặt, chủ yếu trong các lĩnh vực như hải sản và dược phẩm. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà hai nước đã tổ chức một vòng đàm phán. Sau cuộc gặp, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ dự đoán những việc này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Theo tờ South China Morning Post, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nước này sẽ đưa vào sử dụng tên lửa sát thủ tàu chiến mới nhất, tên lửa đất đối hạm Type 12 nâng cấp, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Thông tin chi tiết về tên lửa đất đối hạm Type 12 nâng cấp đã được nêu trong sách trắng thường niên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, được công bố vào đầu tháng này. Theo sách trắng, tên lửa nâng cấp đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm trên thực địa và sẽ sẵn sàng triển khai vào năm tới, sớm hơn dự kiến 12 tháng. Bộ này tiết lộ vũ khí siêu thanh của Nhật Bản cũng sẽ sẵn sàng để chuyển giao vào năm 2026, 3 năm sau khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, khi nước này đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và tên lửa siêu thanh. Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cho biết trong sách trắng rằng Nhật Bản đang phải đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời cũng cam kết sẽ ưu tiên phát triển năng lực tên lửa tầm xa của Nhật Bản. Ông Kihara cho biết Nhật Bản sẽ mua nhiều loại tên lửa tầm xa sớm hơn dự kiến ban đầu, bao gồm tên lửa Tomahawk và phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa đất đối hạm Type 12 nâng cấp. Quân đội Nhật Bản đã đặt hàng trị giá 2,35 tỷ đô la Mỹ để mua 400 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, tầm bắn 1.600 km do Mỹ sản xuất. Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cũng đã được đẩy nhanh một năm đến năm 2025. Điều này có nghĩa là khả năng tác chiến của Nhật Bản sẽ được tăng cường đáng kể vào năm tới khi cả tên lửa Type 12 và tên lửa Tomahawk đều được bổ sung vào kho vũ khí của nước này. Theo sách trắng, Bên cạnh phiên bản nâng cấp phóng từ mặt đất có khả năng được giới thiệu vào năm tới, Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục phát triển các biến thể phóng từ tàu và phóng từ trên không của Type 12 và có kế hoạch triển khai ít nhất 11 đơn vị tên lửa này. Nhật Bản cũng đã nghiên cứu các loại đạn lượng siêu tốc HVGP và tên lửa siêu thanh từ năm 2018 như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phá vỡ và đánh bại các mục tiêu ở khoảng cách xa, qua đó ngăn chặn sự xâm phạm vào chính Nhật Bản. Theo một đoạn video 
được cơ quan mua sắm công nghệ và hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố đầu tháng này, cuộc thử nghiệm HVGP trước khi phóng đã được thực hiện tại California vào cuối tháng 3 vừa qua. HVGP hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm ngoái với mục tiêu bắt đầu giao hàng vào năm 2026. Phiên bản hiện tại của HVGP dành cho các bệ phóng di động trên đường nhưng một biến thể chống hạm tương tự như Tomahawk và GASSM cũng dự kiến sẽ được đưa vào bản vẽ. Một dự án tên lửa siêu thanh riêng biệt đã được khởi động vào năm ngoái với mục đích bắt đầu sản xuất hàng loạt sớm. Theo sách trắng, tên lửa siêu thanh sẽ có tốc độ trên Mach 5 và tương thích với tất cả các bệ phóng, bao gồm cả trên bộ, trên tàu và dưới nước, cho phép nó tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến vào Israel như đã từng làm trong quá khứ ở Libya và Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ loại can thiệp nào mà ông đang đề xuất. Tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển Cầm quyền, ông Tayyip Erdogan nói rằng chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với Palestine. Giống như chúng ta đã tiến vào Nagorno-Karabakh, vào Libya, chúng ta có thể làm tương tự với họ. Không có lý do gì khiến chúng ta không thể làm điều này. Chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này. Sau phát biểu của Tổng thống Erdogan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Kass đã lên tiếng so sánh nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ngoại trưởng Israel viết trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Erdogan đang đi theo con đường của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ấy nên nhớ những gì đã xảy ra và kết cục của nó. Năm 2003, Mỹ đã phát động chiến tranh Iraq nhằm lật đổ chế độ của ông Saddam Hussein với cáo buộc rằng Baghdad sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Saddam Hussein bị hành quyết tại Baghdad vào tháng 12 năm 2006. Chính quyền Mỹ sau này thừa nhận không tìm thấy vũ khí hóa học hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Ông Jay Lapid, lãnh đạo đảng Jess Atid, Đảng đối lập lớn nhất Israel chỉ trích phát biểu của Tổng thống Erdogan và đăng trên mạng xã hội X rằng thế giới, đặc biệt là các thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải kịch liệt lên án những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với Israel. Lãnh đạo Đảng Tự do PVV Hà Lan, Gert Wilders, trong khi đó cho rằng nên loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO bởi phát ngôn của Tổng thống Erdogan. Năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử binh sĩ tới Libya để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc công nhận. Libya rơi vào cảnh bất ổn bởi sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch là chính phủ đoàn kết dân tộc GNU được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và chính phủ ổn định quốc gia GNS ở miền đông nước này. GNU của Thủ tướng Abdul Hamid al được thành lập thông qua một quy trình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vào năm 2021, nhưng GNS đã không công nhận tính hợp pháp của GNU vào cuối năm đó, dẫn đến bế tắc chính trị kéo dài. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Abdul Hamid DB3. Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận mọi vai trò trực tiếp trong các hoạt động quân sự của Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh. Nhưng vào năm 2023, Ankara cho biết họ đang sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả huấn luyện quân sự và hiện đại hóa để hỗ trợ đồng minh thân cận của mình. Nagorno-Karabakh là khu vực miền núi không giáp biển. Lãnh thổ này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan. Tuy nhiên, cư dân ở Nagorno-Karabakh chủ yếu là người dân tộc Armenia và có chính quyền riêng. Armenia và các nước thành viên Liên Hợp Quốc chưa công nhận chính quyền này. Người Armenia theo đạo cơ đốc tự nhận có lịch sử thống trị lâu dài trong khu vực này. Trong khi đó, cư dân Azerbaijan chủ yếu theo đạo hồi cũng gắn liền bản sắc lịch sử của mình với Nagorno-Karabakh. Họ cáo buộc người Armenia đã trục xuất người Azerbaijan sống gần đó vào những năm 1990. Do đó, Azerbaijan muốn giành toàn quyền kiểm soát khu vực này, đồng thời đề nghị người dân tộc Armenia mang hộ chiếu Azerbaijan hoặc rời đi. Theo kênh RT của Nga, một số thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã ban hành cảnh báo du lịch tới Liban, kêu gọi công dân của họ ngay lập tức rời khỏi nước này, trước nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Căng thẳng nhanh chóng gia tăng khi một cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây đã khiến 12 trẻ em tại thị trấn Masdan Sam của người Đức ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết tên lửa là loại Falak 1 do Iran sản xuất và Hezbollah bắn từ miền nam Liban. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Mỹ tại Liban đã ban hành cảnh báo du lịch 
kêu gọi người Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng việc đi du lịch tới Liban. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ, môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Bộ Ngoại giao Anh cũng đã khuyến cáo không nên đi du lịch đến Liban do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Những cảnh báo tương tự đã được đưa ra bởi Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch, cũng như các quốc gia không thuộc NATO như Ireland và Australia. IDF và Hezbollah nổ ra các cuộc giao tranh lẻ tẻ kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm vũ trang này đã nhiều lần bắn tên lửa và đạn cối vào các vị trí của Israel để thể hiện sự đoàn kết với Hamas và người Palestine ở Gaza, khiến IDF phải trả đũa bằng hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích. Để đáp trả cuộc không kích tại cao nguyên Golan, Israel đã đe dọa Hezbollah bằng cuộc xung đột toàn diện. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Kass cho biết, Hezbollah đã vượt qua mọi danh giới đỏ ở đây và phản ứng sẽ phản ánh điều đó. Nội các an ninh Israel cũng đã họp ngay sau đó và trao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền quyết định thời điểm và phạm vi của các hành động quân sự tiếp theo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Mamostein Israel khẳng định, Hezbollah phải tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nhận định đây là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc đụng độ toàn diện có thể tàn phá Liban. Theo RT, nghị quyết 1701 do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua năm 2006 nhằm chấm dứt tình trạng đối nghịch giữa Israel và Hezbollah. Một trong những mục tiêu của văn bản là tạo ra vùng đệm trung lập giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, sau khi Israel rút các lực lượng khỏi Liban, Hezbollah đã không tuân thủ khi vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực phía Nam. Hải quân Mỹ mới đây đã tiết lộ những thông tin mới về các hệ thống vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm vũ trang Houthi. Theo thông tin chia sẻ với Navy Times, các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để loại bỏ máy bay không người lái UAV cảm tử của Houthi. Được biết, mỗi tên lửa AIM-9X có giá từ 430.800 đô la Mỹ đến 472.000 đô la Mỹ, gấp từ 215 đến 236 lần so với con số 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc UAV mà Houthi sử dụng. Hải quân Mỹ cũng xác nhận phóng tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AARGM từ máy bay chiến đấu Super Hornet để chống lại Houthi. Được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, giá của mỗi tên lửa AARGM là 874.000 đô la Mỹ. Một vũ khí khác được sử dụng để tấn công các mục tiêu Houthi là AGM-154 GSOV kép, loại bom lượn được Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều lực lượng không quân đồng minh của Washington sở hữu. Hải quân Mỹ cho biết, biến thể AGM-154C mới nhất có mức giá 719.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Trong khi đó, Houthi lại lắp điều khiển từ xa cho các xuồng cao tốc thông thường, trang bị thêm chất nổ. Chi phí để sản xuất các phương tiện này không vượt quá 30.000 đô la Mỹ một chiếc, tức thấp hơn khoảng 24 lần so với loại đạn dược mà Mỹ triển khai. Vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Dentoro cho biết, các tàu chiến Mỹ đã tiêu tốn lượng tên lửa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ để đánh chặn vũ khí của Houthi, cũng như tập kích phủ đầu những khu vực do nhóm dân quân này kiểm soát ở Yemen trong 6 tháng. Các loại tên lửa được sử dụng đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Hải quân Mỹ và cần được bổ sung. Tàu chiến Mỹ triển khai ở Trung Đông được trang bị nhiều loại tên lửa phòng không, trong đó mẫu SM-2 cơ bản có giá 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Tên lửa SM-6 hiện đại hơn, có chi phí hơn 4 triệu đô la Mỹ, trong khi dòng SM-3 chuyên đối phó tên lửa đạn đạo có giá lên tới 36 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Lực lượng Houthi liên tục phóng tên lửa UAV tập kích tàu hàng, tàu chiến ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm 2023 nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel đưa quân vào giải Gaza để loại bỏ nhóm vũ trang Hamas. Từ giữa tháng 1, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tập kích của nhóm cũng như ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích trên Biển Đỏ. Lãnh tụ tối cao của Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei chính thức xác nhận ông Masoud Bezeskian là tổng thống Iran sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 7 này. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố, tôi xác nhận việc bỏ phiếu bầu ông Bezeskian, một người thông thái, trung thực, được lòng dân và uyên bác, và tôi bổ nhiệm ông làm tổng thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sau khi được lãnh tụ tối cao chính thức xác nhận, ông Bezeskian đã bày tỏ cảm ơn ông Ali Khamenei và người dân Iran cam kết sẽ nỗ lực để gánh vác trọng trách mới là tổng thống Iran. Lễ xác nhận được tổ chức tại thủ đô Tehran 
với sự chứng kiến của các quan chức cấp cao của Iran và các nhà ngoại giao nước ngoài và được phát sóng trên truyền hình cả nước. Ông Pezeskian sẽ thay thế cố tổng thống Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng 5 vừa qua. Tổng thống mới của Iran dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội của nước này vào ngày 30 tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, Iran tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm sau khi tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5 vừa qua tại vùng núi ở Tây Bắc nước này. Ngày 20 tháng 5, nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã bổ nhiệm phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber làm tổng thống lâm thời. Theo quy định của Hiến pháp Iran, tổng thống lâm thời cần tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày. Ông Mokhber quyết định không tham gia tranh cử. Theo kết quả bầu cử vòng 2 diễn ra hồi đầu tháng này, ông Pezeskian đã giành chiến thắng trước ứng cử viên có quan điểm bảo thủ. Saeed Jalili, tại Iran, lãnh tụ Khamenei có tiếng nói cuối cùng trong tất cả các vấn đề của nhà nước, bao gồm cả chính sách đối ngoại và hạt nhân của nước này, cũng như các lựa chọn sắp tới của ông Pezeskian cho các vị trí chủ chốt trong nội các như Bộ trưởng Ngoại giao và Tình báo. Với việc lãnh tụ tối cao kiểm soát tất cả các vấn đề của nhà nước, ông Pezeskian không được kỳ vọng mang đến những thay đổi lớn trong chính sách của Iran. Quyền lực cao nhất trong chính sách khu vực không phải là Tổng thống, mà là lực lượng vệ binh cách mạng, những người chỉ tuân theo lệnh của đại giáo chủ Khamenei. Dù vậy, việc ông Pezeskian đắc cử được cho đã nâng cao hy vọng về sự tan băng trong quan hệ đối địch của Iran với phương Tây, có thể mở ra cơ hội giảm bớt tranh chấp hạt nhân giữa các cường quốc thế giới.